With the Fazl of Allah subhanahu wa ta'ala and His great blessing, we are here once again, here today in Zakaria Jami Masjid on this auspicious occasion of the annual Zikr Majlis. This Majlis, this occasion, this program, Alhamdulillah, in the calendar of Zakaria Jami Masjid for the last three years, and it seems this year as well, it has been the biggest program, the largest program that Zakaria Masjid has held. This is a testament. So, on behalf of Zakaria Jami Masjid, the trustees, the members, the musallis, and all those that are associated with Zakaria Jami Masjid, we thank you wholeheartedly for your perseverance, for your, for your dedication, and it's a testament, testament of our honorable sheikhs, Dedication to the cause of zikr. Only a week ago, it didn't seem as though we would have been having this program. The reason being, many people might not know, but our Honorable Sheikh has not been that well. I still, many a times, still can't figure out where he gets the strength, the stamina, and the enthusiasm to hold not just this majlis, but day in, day out, from morning till evening, after Isha as well, daily, alhamdulillah, it's, I don't know, I don't have words to describe his dedication. The amount of time that he spends on other people away from the zikr. I, I don't see anybody in this masjid or over the years that has spent so much time just to better someone's life. Just to hear their problems and see if he can alleviate those problems or help them in any way. This, you can be proud that you are associated with such a dedicated shaykh. Today I got a message. A solicitor who's not even here, he's not a murid, and he must have got my poster and in that poster he replied a great gentleman I said not only is he a great gentleman he's humble and alhamdulillah he's pious so on behalf of Zakriya Jami Masjid I thank our honorable Sheikh for all the effort that he has put in and especially the courage that he has shown just to get this program, to come to this program and make sure this program is a success. We thank each and every one of you who's come from far away 
in England. We have many people that have actually flown in from other countries, especially for this program. And in talking about other countries, I got a message again today, and it was from somebody from America. He must have heard of the program. And what he did, he made his own poster and circulated. And he says, I hear there is a Zikr Majlis on this Christmas day, 25th of December, at Zakaria Jami Masjid. It's something to be proud of. We are fortunate to Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us His blessings and through Allah subhanahu wa ta'ala's fuzzle we are gathered here in this auspicious Nurani Majlis of Zikr. There are thousands out there on this very particular day that will be involved in shirk that will be involved in other wrongdoings. We are fortunate and we should thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the ability and the tawfiq to be attending this majlis. So before I conclude, just a few short, very important messages. First and foremost, please do not take any photos or videos. Please. We've had to stop a few people before. I hope we don't have to do it again. Respect our Sheikh's request that there are no photos and videos. After the program, Please, like I said to you, our Honorable Sheikh has not been in the best of the health. So please, after the program, do not try to shake hands. Please, he has a long night. He still dedicated the night to the Murids and to the people that want to see him, inshallah, in his hujra after the program. So please, let's not delay that program, make way for him, please do not try to uh, do a handshake, please. And also, after the program, those that are upstairs, I request to you that please stay upstairs, do the zikr, make yourself busy in other zikr askars, Durood, read the Quran, stay put until you are called upon to come downstairs. Because Alhamdulillah there are plenty of people that we need to cater for. So inshallah we will do it gradually and we will do it efficiently as much as possible. But we need your cooperation. So inshallah Jazakumullah khair for listening to me. And taking your time, may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering and accept in each and of everyone's sincere efforts in making this program, inshallah, a success. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, I echo the words and the sentiments of Chairman Saab in welcoming everyone to this beautiful masjid for this wonderful gathering, alhamdulillah. It's so amazing to be back here in this beautiful Masjid Zakriya, 
and it's a massive blessing and the immense mercies of Allah subhanahu wa ta'ala that we've been given another opportunity to attend this annual dhikr majlis in the company of our dear Sheikh Hadr Sheikh Asif Hussain Farooqi Saab Damat Barakatuhum and now that we are back here for me and I'm sure for many of you last year's gathering seems like yesterday those who stayed overnight last year will remember that the end of the, at the end of the morning majlis one of our colleagues was invited to recite a poem that he had composed by Hadrat Sheikh the essential message of that poem was don't miss this chance this message of don't miss this chance has been echoing in this masjid every day twice a day from last year to today subhanallah it is still echoing loudly in this hall today one year later we must not miss the opportunity that these moments bring everything that's happened in the past has gone for every one of us and who knows how long we have left in our lives there's no past there's no future it's just now the time to benefit is right now this evening is an opportunity to experience the unique atmosphere and to acquire the cleansing blessings that come with these majalis of dhikr that Hadrat Sheikh hosts every day morning and evening mashallah and while there's no substitute for being physically present at these gatherings as we are today at this moment in many houses in countries across the world brothers and sisters will be joining the live stream of this gathering this is what the internet was invented for phones were invented for this as well not for pictures and videos but rather for reading and listening to words of truth for connecting one's heart to eternal truth even online these majalis are extremely valuable and one can shut one's eyes and imagine the one sitting here every morning every evening with hadrat sahab damat barakatuh embed this scene embed this atmosphere in your heart and mind for then you can summon up that feeling when tuning in to the online masjid every day inshallah hadrat sheikh spent many of the blessed years that were spent in the guidance of his blessed sheikh hadrat sheikh ali murtaza sahab rahmatullah alayhi thousands of miles away from his sheikh physically at a time when there were no phones or internet to connect them but due to hadrat sheikh's focus and commitment to his sheikh's guidance and example his beloved sheikh's light and atmosphere and teachings were always present in his heart mashallah from the time of their very first meeting all the events and actions of hadrat sheikh's life were weighed in the pure measure of islam that hadrat sahab was given by his beloved sheikh rahmatullah alayhi and that has remained the case ever since alhamdulillah for the true student the company of the teacher is always a present reality may allah ta'ala give me and you this zeal in ikhlas tonight and evermore inshallah amen another point to mention about the twice daily majalis is that they're always unique always different the gatherings are not hosted by someone who is reciting the litany of ayahs and duas out of habit or custom no this every occasion has particular special blessings attached to it it's always live heart centered worship a stream of barakah from allah most high for the needs that we have right now for the present reality that we are passing through this beautiful condition of constant present connection to allah is what hadrat sheikh damat barakatuhum learned from bari hadrat sahab rahmatullah alayh we've come here tonight to work towards learning this presence of heart this heartfulness this taqwa in salah at work with family and friends in all that we do this is islam this is iman this is ihsan and this is what hadrat sahab damat barakatuhum teaches it is this quality of ihsan that makes each daily majalis each daily majlis a well or an oasis on our journey through the barren desert of the dunya from which to draw pure life-giving spiritual water every morning every evening when i worked in a primary school one of the rewards for the children was something called golden time where they could spend some time enjoying their favorite activity in reality golden time is always now 
There's no time when the mercies of Allah Ta'ala are not raining down upon the hearts of believers. We just have to open up and soften our hearts so they can penetrate, inshallah. And the golden age of Hadrat Shaykh's teaching is now. The twice daily broadcasted majalis, the weekly nasihas, the daily self assessment, tazkiyah sheets, through which Hadrat Shaykh gives communication and personal tawajjah to each one of his marines. And of course, this beautiful annual gathering that we're attending tonight. Alhamdulillah. The best time to benefit is right now. Whether this is the first time we've come, or whether we have been coming for years, whether we're young or old, students of knowledge or beginners on the path, tonight, right now, we are all the same with this one present, precious chance to make a true and lasting connection with Allah Most High. Now to initiate the introductory proceedings, I now call upon Hafiz Junaid Saab to recite from the incomparable book of Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج في سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد Ok. 
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم I now call upon Muhammad Amin Saab to recite some of the beautiful verses from the poem of the sh- chain of sheikhs of Silsila Ali and Naqshbandiya, the Shajra Mubarak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashqabihi wa barik wa shalli. Hamjibul haya ilahi tujhuda ke baaste ਉਦੋਦੋਨਾ <laughs> Hajrat-e Siddiq Akbar ba safa ke waaste Faghdub ke na dar ke dikha de ahe mustaqi Hajrat-e Salman Paris hak pida ke waaste Gham midi de fahmidi de wahme نسیب وہ تیارے غور کا سندھو سفا کے واسطے تولتے رشتو ہدایت کر انایت اکریم حضر جعفر صادقال مجتبہ کے واسطے تین قیم پر انایت استقامت کر الہ شیخ حضرت بایجید زنونا کے واسطے پو تقوا کر انایت دولت اخلاص دے ابو القاسم شیخ غو کا با وفا کے واسطے نفس نفس نے نامت آد پاسن پاس دے وغنوی محمود ہو جا حشد کے واسے بدل دے فضل خاصے غنا میرے حسنات میں مجدد دی ہو جا حمد دین جدا کے واسے پناہ مانگی جو نبی نے میرے حق میں کل قبول سیاج الدین جی کی احبر با خدا کے واسطے خانزے ہو گل کام میں تو دل ہو تیری یاد میں وزل علی سے شیخ کامل جی غنا کے واسطے 
मुझे पे अपनी अदा किया रे बाबा बसारे खोल दो जबीब कुल भी पीर मुशद मुदा के वास्ते जबीब कुल भी पीर मुशद मुदा के वास्ते हो मे शेख आशिफ आश के गई उनके वास्ते शेख आशिफ आश के गई उनके वास्ते शेख आशिफ आश के गई उनके वास्ते होमिनोसी मोत पाऊ हो कब वो शर्मिरी हो जिमश बख्श जाऊ मुस्तफा के वास्ते नक्शबंदी सिलसिला के जिस गजल है मुक्तदा सब पे हो बयान अहमद मुस्तफा के वास्ते वो जिमश सब की सब हो पानी आला तम काम मैं भी उनके साथ पाऊ तुझ गुदा के वास्ते जो जुए सिलसिला से उन पे हो बयान पैसे बाबर हूँ वो ओलिया के वास्ते जो पड़े सबकी बख्शिश अस्पिया के वास्ते आई नाउ रिक्वेस्ट अली इमरान साहब टू रिसाइट इन द शीट अल्ला सैदीना मुहमदिन अल्ला सैदीना मुहमदिन अल्ला सल्ला सैदीना मुहमदिन अल्लाह 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 अल्लाह
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت محی السنہ حضرت شیخ آصف حسین صاحب دامت برکاتہم اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو ہم سب کے اوپر تعدیر قائم فرمائے اور اللہ تبرک تعالیٰ حضرت کی عمر میں ان کی خدمت میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ حضرت کی توجہات اور محنت کی برکت سے آج پھر ہم کو آپ بھائیو کے منور اور نورانی چہرے دیکھنے اور زیارت کرنے کا موقع ملا اللہ تبرک و تعالیٰ کے آپ کے قلوبوں کو اور آپ کے چہروں کو اللہ تبرک و تعالیٰ نے حضرت کے ذریعے سے سبب بنایا اور اللہ تبرک و تعالیٰ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے اللہ نے قلوب کو اور اللہ نے چہرو کو منور کیا اللہ تعالیٰ اس سعادت کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے ذکر تو بہت سی مجلسیں ہوتی ہے اور حضرت ماشاءاللہ جو ذکر کراتے ہیں وہ ذکر کثیر کراتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا ایو اللذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو تم اللہ تبرک و تعالیٰ کا ذکر کسرس سے کرو ماشاءاللہ اتنے احتمام سے اللہ کا ذکر اور اتنا کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اتنی بڑی مجلس ذکر کی مجلس اور اتنے شوق سے آپ حضرات کی حاضری اور یہ منور چہرے جن کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے جنتی لوگوں کے چہرے ماشاءاللہ جب دنیا میں اس مجمع پر نظر پڑتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے کئی ساتھیوں نے احباب نے بتایا کہ ماشاءاللہ اسی منور فضا اور اسی منور مجلس 
کہ ان کے چہروں اور ان کے داڑیوں ان کے لباسوں سے ماشاء اللہ انوارات اور نور ہی نور ٹپکتا ہے ایسے بہت کم مجمے ہوتے ہیں اللہ تبرک و تعالیٰ نے ایسے مجموع کی بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو ہم اہتمام سے یہاں دور ہونے کی وجہ سے بہت کم پہنچتے ہیں لیکن اس مجلس کا تو خاص اہتمام کرتے کہ انشاءاللہ آج تو ہم سب کی انشاءاللہ یقیناً مغفرت ہونے والی ہے اور اللہ تبرک و تعالیٰ کے فرشتے یہاں سے لے کر آسمانوں تک قطار در قطار کھڑے ہوئے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آپ بتاتے ہیں کہ اللہ تبرک و تعالیٰ آپ کے بندے ایک جگہ آپ کے گھر میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ فرشتوں وہ کیا کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تبرک و تعالیٰ اور جنت کو چاہتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا ہے اس کو کہ اللہ نہیں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ دیکھتے تو کیا کرتے ہیں اللہ تبرک و تعالیٰ فرشتوں کو بنا گواہ بناتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی تو بعض فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایسے اپنے کام کاج کے لیے آئے تھے صرف منظر دیکھنے کے لیے آئے تھے تماشا ان کا کوئی مقصد ذکر کا نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم یش کا لا یش کا جلی سرم وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے اس لیے میرے عزیز و دوستو میں تو صرف اس مجلس کی اہمیت کے متعلق بات کروں گا اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ توفیق عطا فرمائی دیکھو ایک کام کسی کو شروع کرنا کتنا آسان نہیں ہوتا ہے اور پھر اس کو آگے چلانا اور پھر پر امید رہنا الحمد حضرت نے دنیا میں بزنس کی ڈگری حاصل کی اللہ اللہ سیکھا اپنے شیخ کے پاس جا کر اور یہاں پر بالکل ایک ایسے اجنبی ماحول میں جہاں پر ایک اللہ اللہ کے ہلوانا بڑا مشکل کام تھا اس جگہ پر ماشاء اللہ ایک, ایک ایسی فضا قائم کر دی اور ہمیشہ ایک ایسا مجمع قائم کر دیا اور لوگوں کے دل بدل دیے اور دل کے بدلنے سے ان کی شکلیں بھی بدل گئی ان کے اوپر سنتیں آ گئی ماشاء اللہ اور ان کو اللہ اللہ کہنے کا شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا اللہ تبرک و تعالیٰ مبارک فرمائے یہ آپ سب حضرات اور بہت سے دوسرے حضرت جو نہیں آئے ہیں اور بہت سے ہماری وہ ماں بہنیں جو گھروں میں سنتی ہے وہ سب حضرت کے ڈائریکٹ ڈیبٹ ہے جو اللہ تبرک و تعالیٰ نے حضرت کے لیے زندگی میں صدقہ جاریہ بنا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آپ کی ہدایت کی وجہ آپ کی وجہ سے ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے کافی ہے ماشاء اللہ آپ ایک آدمی کو ذکر کی مجلس میں جوڑ دیجئے اس کو لے آئے یہاں پر زندگی کا مزہ کس کو کہتے اس کو پتا چل جائے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو جس دنیا کی تنگیوں میں پریشانیوں میں ظلمتوں میں پھنسے ہوئے اور اس وسوت اور نورانیت سے محروم ہے اس مجلس میں لائیے حضرت سے جوڑ دیجئے اور ذکر کی مجلس سے جوڑ دیجئے اور ان کو بتائیے کہ زندگی کا مزہ چکھنا ہے تو اس مجلس میں آئیے زندگی کا لطف یہاں سے ملتا ہے اللہ تبرک و تعالی ہم تمام کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں نے سونے کی لذتیں پتا ہے لیکن جاگنے کی لذتوں کا علم نہیں ہے ہم کو تنہائی اور مجموع کی مزہ پتا ہے لیکن تنہائی میں اللہ کی یاد کا علم اور مزہ پتا نہیں ہے ایسے اہل اللہ جو محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ اور انہوں نے پوری ایسی محنت کر کے ایک ایسے ایسی ایسے ایک پوری کھیپ تیار کر دی ماشاء اللہ کہ جو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور فکر کی تلقین کرتے ہیں اصلاح کی تلقین کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں دین لاتے ہیں اور پوری زندگی کا وہ دھارا بدل دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سائے کو تادیر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں کی قدر دانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے بہت سے دنیا کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ہر چیز دنیا کی تصویر بیان کرتی ہے دنیا میں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے حضرت مولانا لاہور رحمۃ اللہ علیہ احمد علی لاہور رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب کشب بزرگوں میں تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ گدا کھچر اور گھوڑا لوگ اس کو مارتے ہیں وزن اٹھاتا ہے اور لوگ وہ ڈنڈا کھائے جا رہا ہے اور بیچارا اللہ کا ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے یعنی یہ جانور ذکر کر رہے ہیں یہ درخت کا ذکر کر رہے ہیں یہ مسجد کی در و دیوار ذکر کر رہے ہیں یہ کارپیٹ یہ بینڈ ذکر کر رہی ہے سب کچھ ذکر کر رہا ہے اے اللہ کے بندو تمہیں کیا ہوا یا ایو الانسان ماں ہر رکب رب کل کریم تجھ کو کس چیز نے روکے میں ڈال دیا اپنے رب سے تجھے جس ذات نے پیدا کیا ہے 
حضرت اسی کو سمجھاتے ہیں اللہ اللہ سکھاتے ہیں اللہ اللہ کہنے بہت سے لوگوں کو تعجب ہے کہ ان کو دلیل چاہیے کہ کیا دلیل ہے اسے ذکر کی دلیل کی ذکر کیا ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اتنا عموم فرمایا یا الدین ید کر قیام جنوب ہم جو کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں جو بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں جو لیٹ کر ذکر کرتے ہیں جو زور سے ذکر کرتے ہیں نماز کس سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے نماز کی کراط کس سے شروع ہوتی ہے الحمد سے شروع ہوتی ہے رکو میں کیا بڑھتے ہیں سبحان رب العظیم اللہ کی پاکی اور اللہ کا ذکر ہی ہر جگہ پر ہے نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے بہرحال آپ سب حضرات آئے ہیں آپ حضرات کے مجمے کو اور آپ کی حاضری اور آپ کے شوق کو دیکھ کر کے دل میں بہت خوش ہوتا ہے دنیا میں بہت کم ایسے مجمع اور مجلس سے ملے گی جو اس طریقے سے ذکر کی بنیاد پر دور دراز سے جمع ہوئی ہے حضرت نے محنت کی اللہ تعالیٰ نے اس وہ فضل سے حضرت کو نوازا ماشاء اللہ اور انہوں نے بہت سے قلوب کی اصلاح کر دی بہت سے لوگوں کو سنا محی و سننا سنت کو زندہ کر دیا ماشاء اللہ ہم مازہ بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ سلام کرے بھائی کو لیکن اس کے اوپر کوئی ایسی نشانی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اس کو سلام کرے ایک اسٹیشن پر میں بس کا انتظار کر رہا تھا ایک دفعہ میں نے ایک بھائی کو دیکھا میں نے کہا السلام علیکم آپ کو جانا ہے میں جمعہ کے لیے لے جاؤ اس نے کہا سوری میں سردار جی ہوں بھائی میں مسلمان نہیں ہوں کیونکہ ہم سب ایک جیسے نظر آتے ہیں ہم نے سلام کر کے اس کو آفر کی تو ہم مسلمانوں کا ایسا ہولیا ہونا چاہیے ہمارے ایسی شکل ہونی چاہیے ہمارا ہمارا ایک پرسنالٹی مسلمان کی ہونی چاہیے کہ مسلمان دیکھنے سے پہچانا جائے کہ کون مسلمان ہے ماشاء اللہ حضرت کے ہولیا ہولیا حضرت کے حلقے میں جو جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے اس کا چہرہ بھی بدل جاتا ہے اس کا ہولیا بھی بدل جاتا ہے اور اس کا دل بھی بدل جاتا ہے اور ماشاء اللہ 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 کی ذر لگائے جا رہے ہیں قلب بدل جاتا ہے روح بدل جاتی ہے سر خفی اخفا اور اسی طریقے سے قالبیا ان تمام کے اوپر اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہوئے پورا جسم اللہ اللہ کہنے والا بن جاتا ہے اللہ تبرک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے ان اللہ کالو رب اللہ جنہوں نے کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے ان کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے کہتے مت گھبراؤ دنیا میں بھی ہم تمہاری مددگار ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مددگار ہے لہذا انشاءاللہ شاء آپ حضرات میں جو بھی ہمارے متعلقین ہیں اپنے بچے ہیں چالتوک والے ہیں ان سب کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑو ان کی زندگیوں میں خیر چاہتے ہو بلائی چاہتے ہو دنیا سے کچھ حصہ آخرت میں لے جانا چاہتے ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ایسی مجلس کی قدر کرے بار بار آئے اور حضرت کے حلقے میں جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی مجال سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم Ibtisab for those words of passion and knowledge. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inshallah, I would like now to invite Hamza Raja to recite an ishid for us. Inshallah. He stepped inside his home. He was overwhelmed with fear. An angel came with words from God. Things were still unclear. Saying, read, read, but he could not read Amazing words that he heard A trembling deep inside his heart Confused by what had occurred There was only one who could comfort him And to help him see the light To ease his fears, to reassure Was Khadija his wife He said, Zamiluni, Zamiluni Dathiruni, Dathiruni A mighty task has come before me I need you here with me By my side By my side By my side She was a woman of nobility, successful in all her trade. Many wealthy men had asked for her, she turned them all away. 
Won't she saw Muhammad the shining moon? May peace be on his soul. He was a light for her, so right for her. Her life will now be hold. But she had never seen him so distressed as he was there that day. And she would comfort him and hold him tight and chase his doubts away when he said, Zamiluni, Zamiluni, Tathiruni, Tathiruni, a mighty task has come before me. I need you here with me by my side. Bamasai, Bamasai. Now years have passed, times have changed since the teacher breathed her last. And the message of the one true God was spreading far and vast. And he came across some jewelry that Khadija had once won. His eyes began to swell with this, his heart began to mourn. Cause she was there for him when the times were rough and the enemies were cruel. She was the first believer, so keen and eager to comfort her soul. When he said, Zamiluni, Zamiluni, Tathiruni, Tathiruni, a mighty task has come before me. I need you here with me by my side, by my side, by my side. The next Rashid shall have to be recited by Safta Rasul Sahib. I invite Safta Rasul Sahib to come forward, please. Assalamu alaikum. Durul Shi Pari Bismillah. Tu Amir e Haram. मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता मैं खता ही हता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अभी रे हर मैं फकी रे हर तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू आता ही आता मैं खता ही खता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू है राम अनवार बांधे हुए मैं दरुदों की दस तार बांधे हुए काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर मैं दो आ तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा तू को जा मन को जा मेरा हर सांस तो हूँ चोरे मेरा तेरी रह मत मगर दिल न तोड़े मेरा कासाए जात हूँ तेरी है रात हूँ तू सही मैं गदा तू को जा मन को जा क 
کاسائے ذات ہوں تیری ہے رات ہوں تو سخی میں گدا تو پجا من پجا تو پجا من پجا تو پجا من پجا تو سمندر میں بٹتی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بٹتی ہوئی پیاس ہوں تو حقیقت میں صرف احساس ہوں میرا گھر ہاک پر اور تیری راگ و زر سدرت المنتہا تو کجا من کجا میرا گھر ہاک پر اور تیری رہ گزر سدرت المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا دگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے سامنے دگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے سامنے میری خوش قسمت میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کو جا من کو جا میری خوش قسمت میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگیں جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگیں آنسوں کی زبان ہو میری ترجمان دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی آنسوں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گنے اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کجا 
मन को जा तू को जा मन को जा तू अमीर हरम मैं फकीर अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता मैं खता ही हता तू पूजा मन पूजा तू पूजा मन पूजा So now I request um, Yunusab to come forward to share some thoughts with us this evening. Please, Yunusab. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, after a'udhu billahi min ash-shaytan rajeem, bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ya ayu al-lazina amanu attaqu Allah wa kunu ma'a s-sadiqeen. Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who have believed, fear Allah and be with those who are true. I have the honor of speaking today, alhamdulillah, amongst this prestigious gathering in the presence of our dear Hazrat Sahib. And I say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you here and those who are listening at home. And I urge myself and you to take benefit from this gathering. And inshallah, I wish to share some of my experience and some of my thoughts that we can all benefit be it in Allah. Life is a journey and we're all on this journey and this journey has a destination but along the journey we always need company. Alhamdulillah in my life I was brought up in a Catholic background my parents did their best to, get, to guide me but Alhamdulillah I knew something was missing. Uh, when my father passed away and I was age 13 this was a big change in my life. The priests around me, I asked them for advice, where is my father now? They were unable to tell me. So I realized that these people didn't have the answer that I needed. So I continued to seek. I spent many lost years continuing to seek. And Alhamdulillah, Allah eventually put me in contact with a brother who gave me a Quran. He told me, if you want to read this book, you have to make wudu before you read it. And Alhamdulillah, I was ready to take this. So I'd made wudu and I read it, as if Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to you from the Qur'an. So alhamdulillah, I found that all truth was found within Islam. But the journey has to continue. Within Islam, you expect, subhanAllah, all of the Muslims to be like the Sahaba. But unfortunately, many of us are weak and we're not exactly like the Sahaba. So we still need to find that guide, we still have to seek. So I tried to seek knowledge in Islam. I traveled even to the Middle East to learn Arabic, alhamdulillah. But still there was something missing. And I had different people telling me, you need to be in this group and you need to be in that group. And alhamdulillah, I was still reading lots of books. And uh, the, the answers were still not coming. And so I realized, alhamdulillah, by reading the hadith, that the brother, mashallah, mentioned, we have three levels of Islam. There is Islam, the basic level, then there's Iman, and then there's Ihsan. How do we achieve Ihsan? We have to find the company of a Shaykh. So whilst I was in Jordan, alhamdulillah, I made sincere dua. And I made dua to Allah to show me to a Shaykh and to a wife. And subhanAllah, Allah sent me to Bolton. And I had been trying to follow the Sunnah outwardly in my lifetime and so I was looking for this in a shaykh and subhanallah when I met Hazrat Sahib for the first time all I could see was the beautiful amama and the surma on his eyes and I knew that I had arrived at the right person alhamdulillah so as we sit with Hazrat Sahib and his blessed gatherings we learn how to become human beings and we have this blessed company on the journey and this is the core message of today in our journey, the importance of sahbat. So my advice is to those who have connection with Hazrat Sahib, make this connection strong. And this advice is to me first of all. And those who have not yet made connection with Hazrat Sahib, take your opportunity inshallah and make this your way. 
Because by Allah, your life will be changed and you will benefit immensely in every aspect of your life. In your life with your children, your home, your family life, your career, all of this will be blessed because of following Hazrat Sahib's advice and his lessons. So may Allah subhanahu wa ta'ala give Hazrat Sahib life, long life and good health and keep us in his blessed company all the way towards our final destination. وآمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رحمة رحمين I'm calling Allah in my heart Remembering Allah in my heart I'm doing Naqshabandi Dhikr I'm calling Allah in my heart I'm calling Allah in my heart I'm tapping Allah in my heart I'm doing Naqshabandi Dhikr Calling Allah in my heart Calling Allah in my heart Remembering Allah in my heart I'm leaving all the world behind me Calling Allah in my heart With heart and soul I keep on tapping Imprinting Allah on my heart Wooden beads are in my fingers And Allah's name is in my heart the chain of truth I keep on pulling I'm drawing water in my heart Those wooden bees within my fingers Are dripping Allah on my heart The taspi circle keeps on turning It's pouring Allah on my heart I feel the rain of mercy flowing it's bringing life into my heart I'm dripping, clicking, tapping, running Turning to Allah in my heart I'm leaving all the world behind me Running to Allah in my heart I need to take away the darkness Of all the sins within my heart I'm washing all the dirt away now With all this tapping in my heart My tears are dripping, dropping, falling As I keep tapping on my heart I feel the flood of Toba flowing In every corner of my heart I'm knocking, knocking, tapping, knocking, calling I'm begging at your door, Allah And your door is always open In the chambers of my heart This is the lesson I was given With Hadrat's finger on my heart In every moment keep remembering Keep calling Allah in your heart This is the treasure that He gave me The message that He did impart To keep on tapping Allah, Allah Morning and evening in your heart With every beat I am connecting To my great teacher of the heart and through the shakes of this silsila, Medina's light is in my heart. When I am low inside and weary, I feel that beating of my heart. It's telling me that my Creator is very near me in my heart. May I stay close and ever present. Calling to Allah in my heart Deep within so very grateful For Allah, Allah in my heart I'm calling Allah in my heart Remembering Allah in my heart I'm finding deep within my gold mine The wealth of Allah in my heart 
I'm calling Allah in my heart, remembering Allah in my heart. I'm doing Naqshbandi Dekar, remembering Allah in my heart. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. <coughs> Brothers, the preliminaries are now over. Alhamdulillah. Um, I remind everyone, to conclude, I remind everyone that there is strictly no photography or video recording allowed at this event whatsoever. The live translation of, of Hadrat Sheikh's Nasiha, inshallah, can be listened to either in the library at the rear of this prayer hall or if you don't want to move via the live stream on the Sufi.org website uh, using headphones uh, with your telephones, inshallah. So alhamdulillah, there is, there is no past, no future. Now, now is the time when, alhamdulillah, Hadrat Sheikh Damat Barakatuhum will turn his blessed attention to us. Alhamdulillah, Rabbil Alameen.